Katia Balorian arrives at the NCSR in Strasbourg. Her mission at the Hubert Curien Institute, the IPHC, is to measure the energetic contents of her samples, collected far away in the waters of the Indian Ocean. Deux principales questions à la base de, de ce projet. La première, c'est d'identifier quels sont les besoins énergétiques des tortues vertes en phase d'alimentation au cours de leur plongée. La deuxième question, une fois qu'on a pu identifier les besoins énergétiques de ces tortues, c'est d'identifier comment les tortues vertes répondent à ces besoins. Donc on va allier des observations directes des tortues à des enregistrements automatiques du comportement de plongée grâce à des petits enregistreurs miniaturisés. Et dans un deuxième temps, eh bien, des analyses en laboratoire, donc ici au CNRS DEPE, qui nous permettront d'analyser principalement la valeur énergétique des algues consommées par les tortues. Bon tiens, tu vas... Non, avec le, le pinceau, tu vas déjà faire tomber ça, pendant que je vais nettoyer le reste. L'argent. Donc là, on arrive à la dernière étape de cette manipulation. Euh, les algues qu'on a récoltées à la Réunion ont été lyophilisées. Euh, on les a ensuite broyées pour pouvoir former des petits échantillons de 1 gramme. Et ces petits échantillons, on va à présent les introduire dans la bombe cal calorimétrique pour pouvoir mesurer la chaleur dégagée par cet échantillon suite à sa combustion totale. Et cette chaleur dégagée va nous permettre d'estimer la valeur énergétique de cet échantillon. The aerial observations of the west coast of Renan Island that have been done using a microlite since 2003 show that over the last few years the sea turtles have been coming back in greater numbers. It's here, at a depth of 15 meters, that Katia and the team flown in by Kelonia have come to take samples and to quantify the different species of algae susceptible to feed the green turtles that frequent the area. Vous allez aller faire les prélèvements là, 5 ouais. quadrants, 5 ouais, de manière aléatoire. Hein. Et donc on te ramène toutes les algues rouges qu'on qu ouais, trouve Oui, tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Là il y a 4 espèces à peu près. Deux têtes comme ça, il ouais, y en a au moins 2, 3, peut-être 4. <rire> <rire> allez, monte. Ouais. Jérôme et Hendrik sont partis prélever des algues. Euh, L'idée c'est de vraiment pouvoir faire de l'identification en laboratoire connaître la, la, la diversité spécifique et ensuite de pouvoir les envoyer en labo pour connaître la valeur nutritive de, de ces algues-là et au final savoir ce dont ont besoin les tortues et ce qu'elles trouvent sur place. Alors un des objectifs aussi très très important de cette manip, c'est de pouvoir valider les observations aériennes. Ces derniers temps, les recensements aériens sont faits à peu près tous les deux mois en ULM sur la côte ouest de la Réunion. Et on s'aperçoit qu'il y a des zones où il y a davantage de, davantage de tortues et d'autres moins. Donc l'idée ensuite c'est d'aller valider ces observations sur le terrain pour savoir ce qu'il y a sous l'eau euh, et pour quelles raisons euh, certaines zones sont plus attractives que d'autres. Ça va, c'est bien passé Ouais. C'était très aléatoire. Hein. Ok, donc de la dura comme du... Euh... Ouais, pas mal de tout. Ouais. Mais après ce qui prend le plus de temps en fait c'est de prendre tout ce qui est vraiment, euh, vraiment rare. Ouais. Donc j'ai un peu, j'ai ramassé un peu tout ce qu'il y avait dans le quadrat. The weather changes suddenly in these latitudes. Clouds, full of tropical rain, flow over the mountain slopes, covering St. Paul's Bay. Bad visibility, deep in quickly cooling water, 
it's time to go home. Back at Colonia, the important sample collect conducted by Hendrik Sauvigny and Jérôme Bourgeat, researcher at Ifremer, has to be sorted, measured, photographed and referenced. The different samples of algae taken at the Kaplausi will join the already important stock collected on all the different zones of the west coast of Reunion Island. There's plenty of work to be done. In less than a week, all of the samples will be studied in the IPHC and NCSR installations in Strasbourg. The experiments done by Manfred Enstip on the individuals in captivity in Kelonia in the framework of a partnership with IPHC, consists in isolating the turtles in an equipped canal so that the only way for them to breathe is under a dome connected to a breathe meter. Each turtle experimented on is watched by four emerged cameras. A miniature diving recorder measures its swimming, depth and acceleration, as well as the water temperature, so as to maintain a connection between its diving behavior and its energetic expenditure. Les tortues euh, sont placées dans un, dans un canal dans lequel elles peuvent nager et en fait elles sont entraînées à venir respirer uniquement sous un petit dôme qui est relié avec des appareils de mesure qui permettent de mesurer entre autres la quantité d'oxygène qui est consommée. Nous testons à la fois les, les, les femelles et les mâles. Toutes ces tortues sont aussi placées dans des petits tanks qu'on peut voir derrière moi en fait. Ça permet en fait de mesurer la quantité d'oxygène qui est consommée chez les tortues lorsqu'elles sont au repos. Dans le cadre de mon stage, je suis amené justement à réaliser les transferts de tortues de leurs bassins respectifs jusque dans ces petits tanks et ensuite assurer le suivi de la tortue pour que tout se passe bien dans des meilleures conditions possibles pour les expériences. So as to better understand the turtles' behaviour around the coast of Renan Island, the researchers have decided to equip the six green turtles that feed in the natural marine reserve with Argos beacons. The capturing process carried out by both Kelonia and the marine reserve will take several days. The lack of visibility at the bottom of the lagoon and on the fringing reef often insufficient, complicating the team's work. Jérôme manages to capture a resting turtle. Joined by Hendrik, they bring the animal to the surface and heave it onto the zodiac. The operation begins. The turtles are measured, ringed and photographed. Some turtles, having a stronger personality, aren't too happy about being manipulated. If the size of the turtle allows, that is, if it weighs more than 30 kilos, and if its shell measures more than 60 centimeters in length, it will be equipped with a beacon. The youngsters are released. Back at the port of Saint-Gilles, the quota of captured turtles has been met. It's too late to equip the last one. It's brought back aboard the Zodiac. It will be fitted with a beacon at Colonia. The releasing of the turtles will keep the schools in saint Lou busy. Helping to make children aware is one of the observatory's many actions.
Mayol, a PhD student at the Iranian Island University, brings some precious help to the project. With Mathieu, keeper at Kelonia, who is also a university graduate, issued from the ECOMAR laboratories, he is equipping the last turtle with the sixth Argos beacon. Once the shell has been cleaned, the beacon is fixed on with resin. Every time the animal comes up to the surface, the beacon sends a signal to satellites which will in their turn transmit and translate the animal's geographical position and its diving settings to a main computer situated at Collect Localization Satellites in Toulouse. Argos qui va nous permettre de savoir où va Martin. Le petit point à l'arrière noir, pardon, c'est un, un capteur de pression qui va nous permettre de savoir à quelle profondeur plonge Martin. Donc euh, on aura comme ça exactement son comportement de, de plongée pendant, pendant tout son déplacement. Je vous présente euh, les, les enfants de Saint-Leu voilà, qui, qui, vont parrainer, euh, qui vont parrainer Martin. Il y a la classe de la classe d'Australie qui vous voit, donc vous pouvez leur faire coucou. Coucou En anglais aussi on va pouvoir la relâcher en mer, donc on va prendre le bateau. Et ensuite, grâce à la balise Argos qui est là, vous pourrez aller sur le site euh, internet de Kelonia et vous, aurez, vous verrez le petit déplacement de la tortue. Donc vous saurez exactement où est-ce qu'elle est et, et qu'est-ce qu'elle fait. The turtle, christened Martin, is released during the morning in the presence of children from a nearby primary school and followed live by the Australian school children. Stéphane Sission, Kelonia's director, comments the operation for these faraway spectators. Tu as l'image Voyez la mer derrière Martin seems to have appreciated his time spent with the humans. He hangs around the boat for a while, in the middle of the divers. He stays several long minutes before joining the open sea. The progression of Martin and the five other green turtles, equipped with Argos beacons, shows that they have a preference for a certain sector of coastline. The study of the diving data shows that the turtles are more active during the day than at night, and that the younger turtles exploit shallower seabeds of around 10 meters deep, compared to the adults, who prefer depths of up to 28 meters. Au terme de ces cinq premiers mois de suivi, on a quand même un gros résultat qui se dégage. On s'aperçoit que chaque tortue possède un fort attachement spatial à un secteur du littoral. Ce sont des secteurs qui majoritairement correspondent aux, aux tombants récifaux, où d'ailleurs les algues rouges sont, sont relativement abondantes. Mmh. Bah d'ailleurs, ça, on a pu le voir avec les balises GPS, hein, qui sont un petit peu plus précises. On a vu que non seulement les tortues sont fidèles à une partie de la côte de l'île de la Réunion, mais en plus, Elles ont des spots, donc des points assez précis qu'elles vont préférer majoritairement et elles vont passer la plupart de leur temps. Et on a pu voir aussi qu'il y avait une différence de comportement entre le jour et la nuit pour cette tortue-là. Elle avait trois sites préférentiels et le jour, elle allait rester plutôt sur la pente récifale ou alors euh, dans la passe. Par contre, la nuit, ça va être différent. On va voir que de temps en temps, elle va faire des incursions ici, là, à l'intérieur du lagon, à des zones qui sont très peu profondes. Oui, et on sait d'ailleurs qu'à cet endroit-là, dans le lagon, il y a la présence de tâches importantes de fanérogames marines. Ouais, sur lesquelles elles pourraient se nourrir éventuellement. Effectivement, ouais, et ouais. bénéficier de l'absence des baigneurs la nuit, justement, pour venir se nourrir. D'accord. Euh... Ok, et puis en plus, c'est aussi des endroits où elles peuvent se protéger des requins, par exemple, parce qu'ils n'ont pas accès à des zones qui sont oui. à ces profondeurs-là très faibles. Les premiers résultats montrent que ces algues sont abondantes sur le littoral réunionnais. Et l'analyse de leur contenu énergétique que l'on a pu établir au laboratoire de Strasbourg nous prouve qu'effectivement, leur rapport énergétique est faible. Et donc, il est normal que les tortues vertes passent de nombreuses heures par jour à manger. Puisque les ressources alimentaires, pour l'instant, sont abondantes, les tortues ont tout intérêt, effectivement, à rester fidèles à leur site d'alimentation pour limiter ainsi leur déplacement. Donc, la prochaine étape dans l'avenir est d'identifier les besoins énergétiques, physiologiques de ces individus, de ces tortues, chose que l'on pourra faire grâce au modèle de dépenses énergétiques établi par Manfred dans les bassins de Kelonia. Et donc à terme, nous serons capables d'estimer le nombre de tortues qui peuvent subvenir à leurs besoins sur le littoral réunionnais.
Thank you.